നാളെയും മറ്റന്നാളും തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പത് മുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും വേദിയിലും ലഭ്യമാണ് ടിക്കറ്റുകൾക്കായി സ്കാൻ ചെയ്യൂ ഈ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് ജാടയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ഏതായാലും നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് ആ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്ലേ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ആൻഡ് നാവ് യു ആർ വാച്ചിങ് സ്റ്റാർ മാജിക് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ദ എവർ ഗ്രീൻ ആക്ട്രസ് ഓഫ് മലയാളം ഫിലിം നമ്മുടെ സ്വന്തം സീമ ചേച്ചിയുണ്ട് സീമ ചേച്ചി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ സീമ ചേച്ചി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൊട്ട നിറച്ച് കോമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് തുടങ്ങിയാലോ അല്ല ഈ കൊട്ട നിറച്ച് കോമഡി ഇനി നിങ്ങളായിരിക്കും പറയണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഗെയിമിൽ എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗെയിമിലേക്കാണ് ചേച്ചി പോകാൻ പോകണേ നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കൊട്ട നിറച്ച് കോമഡി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ചക്കയുണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട് തേങ്ങയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീം മെമ്പർ വരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ ആരെങ്കിലും കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൊള്ളിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസോ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഫണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം അട്രാക്ഷനും നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓക്കെ കോമഡി ആവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കൊട്ട വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ബിനിഷേട്ട ടീമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ വിളിക്കാം താങ്കളോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്ത് തേങ്ങയാണ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് അത് തൃശ്ശൂർ ഭാഷ അല്ലേ എന്ത് തേങ്ങയാണ് താങ്കൾ പറയണേ ശരിയാ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ മേല് അളിയൻ പറയാ ഇത് എന്തൊരു തേങ്ങളി അത് എടാ 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 മത്തങ്ങ തലയാ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആങ്കര കളിയാക്കല്ലേ ആങ്കര കളിയാക്കല്ലേ എന്ന് നീ പകുതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം പകുതി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എത്തി ഞങ്ങൾ തിന്നോളാം നീ എന്ത് പഴടായി പറയണേ എന്ത് എന്റെ കിഴങ്ങേ പോയി എടാ നീ മുമ്പല മാങ്ങ ഇത് എന്റെ കൈയിരിക്കും നീ സൂക്ഷിച്ചോ ശരി അടുത്തള്ള അടുത്തള്ള കമോൺ പച്ച മാങ്ങ പച്ചക്കരിഞ്ഞ് അച്ചാറിടാലോ പഴുത്ത മാങ്ങ പഞ്ചാരയിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കാലോ നോപിച്ചട്ട നോപിച്ചട്ട മാങ്ങയ്ക്കെന്താണ് പച്ച മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ കിലോ നൂറാണ് പല പല മാങ്ങ പല പല മാവിൽ പൂത്ത് നിറയുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടി ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പച്ച മാങ്ങ തീറ്റിക്കാൻ നോക്കി അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡൈ ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കരുത് പെടി അപ്പോ അങ്ങനെ നിന്റെ പോയ അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചത് കേട്ടാ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്റെ പൊന്ന് പൂനച്ചേട്ടാ ഈ ഭരണി വയറും വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കല്ലേ മാസം ഏഴായില്ലേ ഓരോ വള്ളിക്കെട്ട് കേസുമായിട്ട് ഓരോ ടീമുകൾ വന്നോളും പോ നിങ്ങളെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് പറയണം പുളിച്ച കോമഡി അടിക്കരുത് ഒരു മുഴുവൻ കയറിലങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചളിതോണ്ടാ വന്ന പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു വേറെ എവിടെ അമ്മോ ഇത് ഇത് മതിയാവില്ല പടന്ന കൊണ്ടേ കിട്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ ഇല്ല പടന്ന അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് തൽക്കാലം പോട്ടെ ലോക കത്തികളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പി കൊറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് പുളിമാങ്ങ തരണു വന്നു മോനിപ്പ എത്ര മാസമായി കഴിച്ചേട്ടാ ഓർത്ത് വരും കേട്ടോ പുള്ളി എന്തോ നീ പുളിമാങ്ങ തിന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു അത് മാങ്ങ തിന്നുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണെന്ന് പിന്നീടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞറിഞ്ഞത് അവക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് ആരാണ് ഇത് ഈ കുടുംബത്തിന് ചീത്ത പേര് കേൾപ്പിച്ച് ഈ തിറവേട്ടി തിറങ്ങിപ്പോടി ആരാടി അവൻ സത്യം പറയണി ആരാടി അവൻ ഈ കോമഡി ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചു കളയാണേ ഞാനേ അയ്യോ നീ എന്ത് കാണിച്ചാലും എനിക്ക് ഉണ്ടായാണ് 
ഇവനെ തങ്ങലക്കിടാൻ സമയമായേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിക്കണമെന്ന് എടാ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അടിച്ചോണ്ടാണ് നീ വെളിവീടൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ മര്യാദക്ക് പോയി കുടുംബം നോക്കി ജീവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചടിക്ക് കൂമ്പ് പാടും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാ പാമ്പ് ഇരിക്കണ സാധനവും തീർന്നു ആ എടാ ഇഞ്ചി കടിച്ച കൊരങ്ങിന്റെ കൂട്ടിരിക്കാതെ അവിടെ പോയിരിക്കണം നീ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും പറയണം വൈകേ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ ഒരു മുളവൻ കിളത്തില്ല ആ ഇരിക്കണ ക്ലോസ് എങ്കിലും അവിടെ കിട്ടും അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാടത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് സെലോട്ടോപ്പിൽ നിൽക്കില്ല ഇത് പശയിലേ നിൽക്കുള്ളൂ ഓരോരുത്തരെ വായിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് മാറി കിട്ടും പക്ഷേ 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 ഇന്നാൻ പോവണോ വലിയ ആശയം പോകുന്നു പഴം മുഴുങ്ങിയത് പോലെ ഇക്കാതെ പഴമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ അല്ലെങ്കിൽ പഴമെന്ന് പറയും കോമഡിക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി കയറി കൊടുത്താലോ ആ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഉല്ലാസ ഭയങ്കര പാമ്പാട്ടോ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചക്ക വീണ് മുയൽ ചത്തെന്ന് കരുതി എപ്പോഴും നീ ചളി അടിച്ചോണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അടിമാലി ആ ചെങ്ങാതി നന്നായാൽ എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണാടി തല്ലിപ്പിടിച്ചറേ ഈ ഭൂലോക കത്തിയാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് അതെല്ലാം തീർന്നു ആടുതോമിക്ക് ഈ കണ്ണാടി ചേരൂല എനിക്ക് തരുവോ ഇത് എന്റെ പുത്തൻ റൈബാൻ ക്ലാസ് ഇത് തൊട്ടാൽ ആ കൈ ഞാൻ വെട്ടും നീ ഇപ്പൊ പോലെ ഭംഗിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ണടകൾ വേണം ഈ ഉല്ലാസം എപ്പോഴും നൂലാമാല കേട്ടോ ഭയങ്കര നൂലാമാല അവൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു കാന്താരി ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു ചുക്കും ഇല്ല ഈ ചക്ക പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കാണ്ട് ചോള ചോള പോലെ വല്ല ഡയലോഗും പറഞ്ഞ് കൗഡറൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉഷാറാകുന്നുള്ളവര് അപ്പൊ പഴം പുരാണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം തീർന്നിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിയാനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഒരു വെള്ളം കുടിയാൻ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിയാനോ വെള്ളം അടിയാൻ പെർഫോമൻസ് വേണ്ടേ ഇതും ചീറ്റിയാടത്തോട് കൂടി ഈ ചടങ്ങ് മാടം പള്ളിയിലെ യഥാർത്ഥ മനോരോഗി അവനാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു ഒരു കൊട്ടയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ കൊട്ട കോമഡി ഇത്രയും കോമഡീസ് വരുന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചേ ഇല്ല കേട്ടോ അന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റില് കലാസക്കൊട്ടിന് കലാസക്കൊട്ടിന് അവള് പറഞ്ഞോളൂ ഇവരുടെ ഈ പ്രതിഭാസം കുറെ നാളും കുറെ നേരം നിന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭരണിപ്പാട്ട് പാടിയേനെ ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണെ അപ്പൊ ഭരണിപ്പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പറ്റുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നന്നായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കരത് വിചാരിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ ഇടയില് പഴം പുരാണത്തിന്റെ ഇടയില് പഴം കഴിക്കുന്നു അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണായിരുന്നു രസമായിട്ട് പോയി അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി താങ്ക് യു
മഹാറാണി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എന്റെ മഹാറാണിക്ക് അറിയാമോ മഹാരാജാ ഇന്നേക്ക് നമ്മുടെ മകിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായിരിക്കുന്നു അതെ 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 പതിനഞ്ച് വർഷമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ മഹാറാണി അതെ രാജാ എന്നിട്ട് എന്താണ് മഹാറാണിയുടെ മുഖത്തിനൊരു സന്ദേഹം അന്യരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നാണാവോ നമ്മുടെ രാജ്യവും ബ്രിട്ടീഷ് 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 നമ്മുടെ രാജ്യം British government on Viceroy. The British government ordered on the Gavin Packard, Benjamin and Bruno and the government to order your palace. All items they are taking in the Bangalore cannot the help you in the start. Yeah, but please, Shikara. We are going to go to all of you. Please, 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 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചക്കക്കുരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടുന്ന് പറകി കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കരുത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം പൊട്ടി തെറിയും നല്ലതാണ് കൃമിയിടിക്ക് നല്ലതാണ് കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മൊത്തം തോരം വെച്ച് കൊടുക്കണം പച്ചക്ക് ചിരിക്കണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെ ചിരിക്കായിരിക്കും ഇത്ര അറിയാവൂ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള അവൻ ആറ്റങ്ങ അവന്റെ അപ്പൻ്റെ രണ്ടാം കല്യാണ എടുത്ത് ഉണ്ണാൻ പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇത്ര അറിയാവൂ ഞാൻ ചിരിച്ചതെന്ന് അറിയാ ഈ നാടകത്തിന്റെ അവസാന അവസ്ഥ ഓർമ്മിച്ചല്ലേ ഞാൻ ചിരിച്ചത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നാടകം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി സൈഡിൽ നിന്ന് കളിച്ചു കയറ്റിയാ മതി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം എന്താ രണ്ട് ഡയലോഗ് എനിക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞത് നാടകം അടിച്ചു കയറും ഇല്ല എന്നാണ് നാടകം അവിടെ കിടക്കും അതല്ലെന്ന് എന്റെ ഡയലോഗ് പറ ഡയലോഗ് പറ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ കൊന്ന് നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എല്ലാം കവർന്നു കൊണ്ട് പോകാൻ നിന്നെ കൊന്നു ഞാൻ അയ്യോ എന്റെ പ്രാണനാഥനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് അതെ വെറുതെ വിടും ആ പ്രാണനാഥനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവനെ ഇപ്പൊ കൊല്ലാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടെ പോട്ടെ ഇതെങ്ങനെ പോകുന്നറിയാലോ ഏയ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാ എന്നോട് സന്ധി സംഭാഷണം നടത്താതെ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കറക്കരുതെന്നാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മര്യാദക്ക് സന്ധിയിൽ ഒപ്പിടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതേ ഇത് കുളിക്കുമ്പോ പോവൂലേ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങോട്ട് തിന്നില്ലേ ബെഞ്ചമൻ ബ്രൂണോ ഗാവൻ പാക്കാട് മൂന്ന് കുത്തു അല്ല ചന്തയിൽ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ചന്തയിൽ ഒപ്പിടാൻ ആൾക്കാരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഇതങ്ങനെ പോകും നോക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാനാ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലേ അപ്പത്തിൽ ഇളക്കണ സാധനം തവി 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 ഇട അല്ലല്ലേ തലേവസം ഇടുമ്പോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പൊങ്ങി വരും ഇന്ത്യയിലല്ലേ 
നല്ല സിനിമയാണ് ചാക്കോച്ചി എന്ന കഥാപാത്രം മനോഹരമായിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്ത് എം ജി സോമൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സിനിമയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു നല്ല കിടലും ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അരമ്പട്ട് ലേലമല്ല ഏലം 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 കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി കരിയപ്പലേക്ക് ഇട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് കടുവർത്താൽ നമുക്ക് രസം ഒറ്റടിക്കാം ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചിയിലെല്ലാം തുരിശടിക്കാൻ വന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന വിക്രമനാണ് ഞാൻ തുരിശടിക്കാൻ വന്ന അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ കടവ് എനിക്ക് വേണ്ടേ സുഹൃത്തെ പൈസ ഉണ്ട് കടവ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒക്കെ നന്ദിന്റെ കൊണ്ടുപോകും നിന്നെ ഞാൻ കൊന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ പണ്ടവും പണവും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പ കൊല്ലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്റെ ജീവനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്കൊരു ലാഭം സുഖിച്ച് ചാവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സുഖം അനുഭവിച്ചൊരു ചാകം എന്നാലും ചാകല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിന് വാണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണം ഞായറാഴ്ച ഞാൻ അവധിയാണ് കുടുംബസമേതം വരാം യുദ്ധത്തിന് കുടുംബസമേതം യുദ്ധം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി പല്ലെടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം പിന്നെ അതിന് റസ് മോണേ മീങ്ങി അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി പല്ലെടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് റാണി എന്റെ വാളം പരിചയപ്പോ എടുത്തോണ്ട് വരൂ പരിചയമില്ലാതെ വാൾ എടുക്കരുത് വാൾ പരി എടുക്കണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അതാണ് യുദ്ധഭൂമി അതാണ് നിന്റെ മൂത്ത മാമി എവിടെ വെള്ളം പോരുന്ന ചേച്ചി സുഖം തന്നെ മൂത്ത മാമിയെ മൂത്ത മാമിയല്ലേ കല നിന്നോട് ഞാൻ യുദ്ധം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു വാള നിന്നെ ഞാൻ കൊന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ടവും പണവും എടുത്തിട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊല്ലും നീ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹവാസികമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ ആദിത്യ മര്യാദ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹവാസികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം കുടിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊന്നോളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആചാരത്തോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കൊല്ലാൻ വന്നൊരു ശത്രുവിനെ പോലും നിങ്ങൾ ആദരിച്ചിട്ടാണ് വിടുന്നത് നിങ്ങളെ ആഘോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു അതെ എടുക്കും നിങ്ങളുടെ പായസം വണ്ടർഫുൾ അതെന്തൊരു പരിപാടിയടേ ഞാൻ ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു വൈസ്രോയി അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ അപ്പൊ പരമാവധി എന്നെ കൊല്ലുമ്പോ ഒന്നേലും വിഷയം കണ്ടോ എ കെ ഫോർട്ടി സെവനോ ടൈം പോകുമ്പോ വെച്ച് എല്ലാം എന്നെ കൊല്ലാവൂ അപ്പൊ എലി വശം കൊന്ന് തന്ന് കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് ഇൻസൾട്ടിക്കല്ലേ നാളെക്കടല്ലേ എന്താ അതൊരു കീഴടക്കമാണ് അത് വൈസ്രോയി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോംബ് വെച്ചു കൊല്ലും പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെപ്പം തോക്ക് വെച്ചു കൊല്ലും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ വെച്ച് കൊല്ലും പണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളെ ഈ പെരിച്ചാരിക്ക് എപ്പോഴും ഈ എലിവശം കൊടുത്താണ് കൊല്ലാറുള്ളൂ അത് അങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കമാണ് എലിക്ക് എപ്പോഴും പാഷാണോ നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ എലിയാ പിന്നെ നീ എലിയല്ലാതെ ഓക്കെ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഗെയിം പറയുമ്പോൾ ആകെ വിഷമിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീമായിരിക്കും കാരണം ടീമിന് ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടീമിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമല്ലോ സാധുവൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സാറില്ല ടീമെ നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ക്രീം ക്രീം ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ പറയാം ക്രീം ക്രീം ഐസ്ക്രീം മണിസ്ക്രീം 
രണ്ട് ടീമും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കളിക്കേണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം മെമ്പർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ചോക്കോബാറ പോലത്തെ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ഈ ചോക്കോബാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിലൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ മണി നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ നോക്കണം നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അതാണ് ടാസ്ക് ടിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മണി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ഇതിലേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാം അപ്പോഴും എന്താ ചോക്കോബോറ ആയതുകൊണ്ട് അത് അലിയില്ലല്ലോ അത് മെൽറ്റായി പോലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണോ ബാക്കിയുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമായിരിക്കും ജയിക്കുക എങ്ങാനും വൺസ് നിങ്ങൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വയന്ന് ഈറു ലൈക്ക് ചോക്കോബാർ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഗെയിം കളിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്രീം ക്രീം ഐസ്ക്രീം ടീം കളിക്കണ്ടോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല കളിക്കാം അപ്പം ഷാഫിക്ക പാട്ടുകാർ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ യൂഷ്വലി ഒഴിവാക്കാറുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് <laughs> 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 മണികൊണ്ട് മണിയടിക്കൂ ശബ്ദം കേൾക്കണം ചില അന്നാ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞാ എല്ലാവരും കാല് വേദനിക്കൂല നല്ലതാണ് ആ അളി എത്തി ഷാബി എത്തി ആടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോടും മണി പൊട്ടിയില്ലേ ഷാബി മണി അടിച്ച് പൊട്ടിയിടാ അത് കൂട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പോ എന്റെ കിളി അയ്യോ എല്ലാം ഐസ് പിടിച്ച അന്നാനെ കടിച്ചു അന്നാ തേടാ റോക്കറ്റ് വളാരി വേണം ുംടി <laughs> 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 ുംടിയല്ലേ <laughs> 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 അവിടെ ചെറിയൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ശ്രമം ഉണ്ട് ആരതിയുടെ വായിലിരിക്കണേ ഐസ് അല്ല 
അവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ടുപേരപ്പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി അവന്റെ വാ മരവിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണില്ലല്ലോ അത് പ്ലാൻ അവന്റെ വായിക്കാത്ത കറി എന്ന് വെടി വെച്ചാലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് റിലി കോല് വെച്ച് കുത്തി അവന്റെ ചുണ്ടെ റോഡ് മാറുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇടാ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചിറക്കണം അങ്ങോട്ട് റിലിയെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർത്തടി അത്ര പിടിച്ചിറക്കടാ ഞങ്ങളുടെ കിക്കർ താഴെ ആയിപ്പോയി ഒരു രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി വെച്ചാലേ എനിക്ക് നോവിക്കോടെ ക്ഷീണത്തിന് കഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ പെണ്ണു കാണാനാണോ അവിടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമണി അവിടെ കമ്പയിലിരിക്കുന്നത് വഴക്കുമ്പിൽ തേൻ കുടിക്ക് വേണോ ഞാൻ തള്ളി താഴെ എടുക്കാ റൂട്ട് വേറെ കേട്ടോ അടിമാലി ഇനീഷ് അവിടെ കൈ വിട്ടപ്പം പറഞ്ഞ കേട്ടോ അടുത്ത ഐസ്ക്രീമിന് കാണാവുന്ന അടുത്ത ഐസ്ക്രീമിന് കാണാവുന്ന ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോടാ വെച്ചിട്ട് ആ കൊച്ച് ആ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആരുതി ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കയറാലൊക്കെ നോക്കിയാലും ആരതി 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 ആ അവിടെ എണീറ്റ് മാറണം കേട്ടോ ചോദിക്കണം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എല്ലാരും കളിച്ചു പക്ഷേ 
ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് ഇവരുടെ കോട്ട ഏതാണ് ഇവരുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഏതിലാണ് ഇടണ്ടേന്ന് മാത്രം ഇവർക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ആക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ പാനല് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നോബി ചേട്ടൻ്റെ ടീം ടോട്ടൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ചോക്കോ ബാസ് ആണ് ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് ബിരിച്ചേട്ടൻ്റെ ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ സ്കോർ ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ സെവൻ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നോബി ചേട്ടൻ്റെ ടീമാണ് സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ടു അന്ന ചാമ്പ്യൻ എടാ നീ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മണിയടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് പത്തു പ്രാവശ്യം പെണ്ണുങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആയി മുന്നേ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വിട്ട് എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാലും നീ തോൽക്കേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ലാഭല്ലേ ഇന്നിപ്പോ നടന്ന കളി ഇത് ഇവന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നെറ്റായത് ഇന്ന് ഞങ്ങക്ക് തല്ലി കിട്ടണം ഫുള്ള് തല്ലി ഇവനെ തല്ലണം ഇവൻ അതിനുള്ള ആനന്ദം ആനന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് <laughs> 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 ഈ രണ്ട് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഈ ബലൂണിന്റെ ഗെയിം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഈ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടും ലോഡ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് ഇടത്ത കയ്യില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇടത്ത കയ്യില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലത്ത കയ്യിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മാൻവി യൂഷ്വലി ഗെയിം കളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇത് സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ണു കെട്ടിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീമിനെ വിളിക്കാം ടീമും അടിമാലി അടിമാലിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടാ ക്യാമറ ഒക്കെ കുത്തി പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റനും ടീമും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാം ഇത് താളബോധമില്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു കളിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീമില് മാൻവിക്കാണ് ഒട്ടും താളം ഇല്ലാതെ പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ടീമിന്റെ പ്ലേ കാണാൻ ഭയങ്കര ഒപ്പം അവിടുന്ന് ഒരാളുടെ ഫേവറേറ്റ് അന്ന 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നേ ഒന്ന് എന്നുള്ള പോയിന്റ് സ്കോറിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വാശിയേറിയ മത്സരണിയിൽ നടക്കാൻ കർക്കട മാസത്തിൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചൂണ്ടാൻ നിൽക്കണം പ്ലീസ് ഒന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധി വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിവരം വേണം രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ വിളിക്കുക ഇത് ആര് വന്ന് പറയുന്നത് കാട്ട് പഴമേ ഞാൻ എനിക്കിത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല താളമില്ലാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല ഈ പരിപാടി എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ അന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് തോറ്റിരുന്ന പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് കാണാമായിരുന്നു എനിക്ക് പൊട്ടിക്കാമായിരുന്നു അന്നയുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് രണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് തരുമ്പോ അതങ്ങ് ശരിയാവും മിസ്റ്റർ ശങ്കുവരൻ ഞാനും അത് തന്നെ ശരി അപ്പൊ ഏതായാലും അടുത്തത് വളരെയധികം താളബോധമുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് കൊല്ലത്തിന്റെ സ്വന്തം അഭിമാനമായ കൊസു കൊല്ലം സുധി അതുപോലെ തന്നെ പന്തളത്തിന്റെ സ്വന്തം അഭിമാനമായ ഉല്ലാസ് പന്തള ഈ കളിയില് സുധി ജയിക്കും എത്ര എത്ര സ്കിറ്റുകൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെയാണോ കേവലം ഒരു ബലൂൺ രണ്ട് ബലൂൺ വാശേറിയ മത്സരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത് കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാം ടു ജംബോ തുമ്പോ കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടും കൂടെ പോയി ഇതിൽ ഉല്ലാസായിട്ടാണ് ജയിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് ഡയാന ജിത്തു അപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ടിൽ നിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ജിത്തു ഡയന കോംബോ കൗണ്ട് പ്ലീസ് ാണ് നമ്മുടെ ഉല്ലാസായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിച്ചു കളിച്ചതാണ് ഈ കൊച്ചു കയറി അങ്ങ് സ്കോർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉല്ലാസായിട്ടിന്റെ ടീമാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഗെയിംസ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളൊരു ക്ലീശ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നൂറ് വട്ടം ഇഷ്ടമായി എന്ന് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക